Крашвілі опозиціонер, колишній міністр оборони і затятий опонент Михайла Сакашвілі. Уже місяць у Крашвілі перебуває в берлінській буцигарні. Його заарештували просто в готелі згідно з запитом Інтерполу. Опозиціонер попрохав притулку і от отримав відповідь. Притулять, але не в Німеччині, а у Франції. Власне, до чого тут Париж, знає наш кореспондент в Німеччині Наталка Фібріх, вона на прямому зв'язку. Німеччина, Наталка, доброго вечора, відмовила Окрашвілі і послалась на Францію. Чи можна зрозуміти, що до чого? Вітаю, колеги. Німці прийняли Соломонове рішення, вирішили не зв'язуватися з грузинами і відправити справу до Франції. І підстава тому є. Адже Іраклі Окроашвілі в'їхав на територію Німеччини за шенгенською візою, яку видало посольство Франції. Автоматично це цільова країна і питання про надачу політичного притулку вирішуватиметься там. Офіційна Німеччина не зацікавлена у депортації Окроашвілі до Грузії, адже правозахисники можуть потім звинуватити, мовляв, німецька влада Рада допомогла розправитися над політичним опонентом. Будь ласка, пряма мова, що про це сказав сьогодні речник Міністерства внутрішніх справ ФРН. Ми перевіряємо запит щодо надання політичного притулку Іраклію Окроашвілі. Питання у тому, якому з двох процесів ми віддаємо перевагу – про депортацію чи про політичний притулок. І я можу вас завірити, що ми поставили справу про надання політичного притулку на перше місце. Щоправда, крапку у цій справі, ймовірно, ставитиме не Німеччина, а вже інша європейська країна. Звинувачені грузинської сторони є такі, як корупція, шантаж і зловживання владними повноваженнями. Суд це розглянув, яка реакція? Так, суд розглянув ці питання і буквально щойно офіційно е, оприлюднене рішення. Іраклі Окроашвілі виправдали по всім статтям, окрім однієї, а саме е, це е, зловживання владними повноваженнями. Конкретно йдеться про випадок, коли він на посаді міністра оборони закупив пальне для військових е, літаків за завищеною ціною е, – 50 євро е, за тонну дорожче. Е, утім, е, судді визнали, щоб досконально розібратися у цьому питанні, їм бракує інформації. До Грузії відправили додаткові запити, утім, е, через цей лихозвісний бензин тепер у Круашвілі мусить залишатися за ґратами. Колеги. Наталко, і двома словами, що з того приводу кажуть адвокати? Ми поговорили з адвокатами, вони називають рішення абсурдним, кажуть, що е, міністри е, особисто не вирішують це питання. І, власне, чому Німеччина утримує е, за ґратами експолітики, який нібито неправильно заправив військові машини. Е, тому е, адвокати подаватимуть у апеляцію і справу розглядатимуть, ймовірно, у Конституційному суді. Колеги. Дякуємо. Дякуємо, це була Наталка Фібріх. Вона в Німеччині стежить, власне, за розвитком подій стосовно опозиціонера Іраклія Окрошвілі. Там крапку ще не поставили. Кінійська 